ஜெபிப்போம் இரக்கமுள்ள நீங்கள் நல்ல ஆண்டவரே உம்முடைய வாக்கின்படி நாங்கள் விடுதலையையும் பலத்தையும் சமாதானத்தையும் ஜீவனுள்ள நம்பிக்கையையும் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக உங்களுடைய கிருபாசன தண்டையிலே எங்களை நீர் இழுத்துக் கொள்ளும் உங்களுடைய வேத வசனங்களினாலே எங்களை உயிர்ப்பி எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே இந்த எபிரேயர் நிருபத்தின் மத்திய பகுதிக்கு நாம் வருகிறோம் ஏழு எட்டு ஒன்பது அதிகாரங்களிலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரிய துவ பணியை படிக்க போகும் ஏழு எட்டு ஒன்பது அதிகாரங்களிலே உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் இப்போது என்ன செய்கிறார் இன்னும் ஒரு விதத்துல உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் பரமேறினார் சார் பரலோகத்துல இருக்கிறார்னு ஒரு மங்களான ஒரு அறிவு பெற்றிருக்கு இயேசு பரலோகத்தில் தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் வீட்டிருக்கிறார் இது ரொம்ப மங்களான ஒரு அறிவு ஏன் நான் அந்த கருத்தை சொல்றேன் இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது அவர் என்னோடு இல்லை என்கிற ஒரு கருத்து வருது அல்லது பரலோகத்தில் இருக்கிறவரே எப்படி என்னோடு இருக்க முடியும்ன்றது இன்னொரு கருத்து வருது இப்படி பரலோகத்தில் இருக்கிற கடவுள் என்னுடைய இந்த பூமிக்குரிய சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் என்னுடைய சரீரத்திலே நான் அனுபவித்து கொண்டிருக்கிற பாடுகள் தலைவீனங்கள் இவைகளை குறித்து அறிவுடையவராக அவர் இருப்பாரா பரலோகத்தில் இருக்கிற சரிங்களாமா இந்த மங்களானன் ஒரு வார்த்தை சொன்ன பார்த்தீங்களா அதனுடைய பொருள் என்ன ஏதோ இருக்கிறார்கா அவரால எனக்கு என்னங்க புண்ணியம் நல்லா கவனிச்சுங்களா ஆக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் என்கிற அந்த ரெண்டு கோட்பாடுகள் என்னுடைய அணுதின கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கவில்லை என்றால் அது மூட நம்பிக்கைக்கு சமானம் எந்த ஒரு விசுவாச சத்தியமும் சரியா கவனிச்சுட்டு வரீங்களா வார்த்தைகள் எனி பிப்ளிக்கல் ட்ரூத் இட் வி டூ நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ட்ரூ இட் வில் பிகம் எந்த ஒரு சத்தியத்தையும் என் வாழ்வின் அனுபவமாக நான் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் இந்த சத்தியம் பொய்யான சத்தியமா மாறி ரொம்ப நேரம் சில கருத்துக்களை ரொம்ப யோசிக்கும் இப்ப இயேசு எனக்காக மறித்தார் அதுதான் இப்போ திருப்பந்தையில நினைவு கூற போகிற ஒரு சத்தியம் அந்த இயேசு உடனே நானும் பாவத்துக்காக உலகத்துக்காக என்னுடைய பாவ அடிமைத்தனத்தின் இயல்புக்காக மறித்தேன் இப்ப இயேசு எனக்காக மறித்தார் என்று சொல்லும் பொழுது நானும் அவரோடு கூட இந்த உலகத்துக்காக பாக்குற உலகம் மறித்தேன் இல்லைங்களா இந்த உலகத்தின் ஆசை இச்சைகளுக்காக மறித்தேன் என்னை அடிமைப்படுத்துகிற பாவ இயல்பு சின்ஃபுல் நேச்சர் அதற்காக மறித்தேன் அல்லது இந்த உலகத்தின் பாடுகள் துன்பங்கள் இவைகள் இனி என்னை மேற்கொள்ள போவதில்லை இல்லைங்களா இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதல் இந்த எல்லா பாடு வேதனை கண்ணி துன்பம் மரணம் இவைகளில் இன்று என்னை விடுதலை ஆக்கிற்றே இதுதான் சத்தியம் அப்ப அது என் வாழ்க்கையில அனுபவமாக இல்லை என்றால் இன்னைக்கு நான் அதை அனுபவிக்கணும் இன்றைக்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலை அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கு மரண பயத்திலிருந்து விடுதலை அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கு சாத்தான் மீது நான் வெற்றி அனுபவிக்கணும் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற உண்மையை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா அது ஒரு மூட வேற என்ன சொல்ல சொல்றீங்க ஏன்னா நீங்க சும்மா வாயில் அறிக்கை செய்யலாம் அறிவுபூர்வமாக நீங்கள் புரிந்திருக்கலாம் அதை விசுவாசம் என்று சொல்ல முடியும் யோசனை பண்ணீங்களா ரொம்ப பெரிய சத்தியங்கம்மா நான் நம்புகிற எல்லா உண்மைகளும் சத்தியங்களும் என் வாழ்விலே அனுபவமாக மாற்றப்பட வேண்டும் அப்ப இயேசு பரலோகத்தில் இருக்கிறார் இந்த சத்தியை எப்படி காணும் எனக்கு எப்படி அனுபவமாக சார் என்ன சத்து தான் சார் பரலோகம் போக போறேன் அப்படியா ஆக இயேசு மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வந்து பாவத்தை எனக்காக சிலுவையில சுமந்து தீர்த்தார் அந்த இயேசுவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருடைய ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவருடைய சிலுவை மரணம் என்னை நீதிமான் ஆக்கியிருக்கிறது மறுபடியும் அது அனுபவம் அதோடு ஆண்டவர் என்னை விட்டு இல்லையா 
இப்படி நீதிமானாக்கப்பட்ட நான் உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவோடு பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கிற கிறிஸ்துவோடு நான் இணைந்திருக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய ஒரு சத்தியம் இணைந்திருக்கிறேன் இணைந்திருக்கிறேன் அவர் தலையாக இருக்கிறார் நாம் அவருடைய சரீரமாக இருக்கிறோம் அப்ப தலைக்கும் சரீரத்துக்கும் அங்கு தொடர்பு இல்லை என்றால் எப்படி எனக்குள் அவருடைய உயிர் ஆற்றல் இருக்க முடியும் எப்படி எனக்குள் அவருடைய ஜீவன் வளர முடியும் எப்படி எனக்குள் அவருடைய அன்பை நான் ருசிக்க முடியும் எல்லாம் ஒண்ணுமே புரோஜனம் இல்ல நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்க தலை வேற முண்டம் முண்டம் வேற அப்படி எப்படி இருக்க முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு இந்த பிரச்சனை தான் வந்துச்சு உயிர்த்தெழுந்தா ரொம்ப நல்லது சார் எங்க சார் இருக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் இருந்துன்னு போறார் சார் என்ன என்ன சார் பண்ண சொல்ற இப்ப என்னால இப்ப வாழ முடியலையே இந்த உலகத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனக்கு அடைக்கலம் இல்லை எனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு ஆண்டவர் இல்லை அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறார் பரலோகத்தில் இருக்கிறார்னா இருந்து போறாருக்கா எனக்கு என்ன சார் லாபம் அதுல அப்படின்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சு நல்லா விளங்குதுங்களா எப்படியே நிருபத்துல பவுல் இந்த சத்தியத்தை இவ்வளவு விளக்கமா பேசின அவங்களுக்கு உள்ள வந்துச்சு இயேசு வந்தாரு எல்லாம் போனாரு போயிட்டார் சார் அவ்வளவுதான் இயேசுவுக்கும் எனக்கும் தொடர்பு இயேசுவோடு நான் உறவாட முடியாது இயேசு எனக்கு உதவி செய்ய முடியாது நான் தனிமையாக இருக்கிறேன் பல நேரங்களிலே நான் இப்படி தனிமையாயிருக்கிறபடினாலே சக்தி அற்றவனாக இருக்கிறேன் கைவிடப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் தோல்வி அடைகிறவனாக இருக்கிறேன் சார் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை அப்படியா ஏ பவுல் அப்போசலன் கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவ பணியை முக்கியப்படுத்தி மையப்படுத்தி பொறுமையாக நமக்கு விளக்கி கொண்டு இதாப்பா இயேசுவனுடைய ஆசாரியம் ரொம்ப நேரம் பிரச்சனைமா நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில தோல்விக்கு மிக பெரிய காரணம் கிறிஸ்து நம்மோடு இருக்கிறார் என்கிற அறிவு அல்லது கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற அந்த உயிர் ஆற்றலான அனுபவம் இல்லை உயிர் ஆற்றலான அனுபவம் இல்லை நான் எங்கேயோகிறாரு நான் எங்கேயோகிறேன் சார் பாத்தீங்களா இப்படிதான் நாம் தோல்வி அடைந்தவர்களாக வாழ்ந்து நம்முடைய தோல்வியின் காரியங்களை நம்முடைய வார்த்தைகள் வெளிப்படுத்தும் நீங்க பேசுற வார்த்தை இப்போ ஆராதனை முடிஞ்ச ஒரு பாடு பேசுவீங்க சார் அட போங்க சார் புரியுதா உங்களுக்கு நம்பிக்கை அற்றவர்களாக சோர்ந்து போனவர்களாக ஆவிக்குரிய ஜீவன் அற்றவர்களாக வாழ்க்கையை குறித்த கசப்புணர்வு வாழ்க்கையை குறித்த ஒரு அதிருப்தின்னு சொல்லலாம் அதிருப்தி ஒரு சின்ன வார்த்தைங்க விரக்தி விரக்தி என்ன சார் பெரிய வார்த்தை ஏன் அப்படிலாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் தலையாகிய கிறிஸ்துவோடு நான் இணைக்கப்பட்டவனாக இல்லை சரிங்களாமா நான் பேசியது ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பொருத்தமா இருக்குதா ரெலவன்ஸ் இலிப்பி நாலு பதிமூணு என்னை இப்பொழுது என்னை பலப்படுத்தணும் இல்லைமா என்னை நான் இப்ப ரோமாபுரி சிறைச்சாலையில இருக்கிறேன் கைதியாக இருக்கிறேன் விளங்கிடப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் மனித உதவியற்றவனாக இருக்கிறேன் சாமி எதிர்நோக்கி இருக்கிற இவ்வளோ விஷயமும் எண்ணெய் எந்த எண்ணெய் ஜப கோபுரத்துல ஏசி ரூம்ல உக்காந்து கருதியா சொல்றாரு அவர் நம்ம சரியா வார்த்தை புரிஞ்சிச்சுங்களா என் எந்த எண்ணெய் அந்த ரோமாபுரியில சிறைச்சாலையில ராஜாவின் அரண்மனையில யாருக்கும் என்ன தெரியாது நான் ஒரு பரிதாபமான பரதேசி இல்லைங்களா மருத்துவமனையில நம்ம இருக்கும் போது சரி இல்லைங்களா நம்ம எல்லாம் இப்போ யாரும் சிறைச்சால அனுபவம் நமக்கு இருக்காது இருக்க முடியாது ஆனா சிறை கைதி ஒருத்தன் இருக்கிறான் இருபத்தி நாலு வருஷம் இருபத்தி எட்டு வருஷம் ஒருத்தர் கூட அவனை வந்து பாக்கல சார்னா என்ன அர்த்தம் அவனை அனாதன் சொல்றதுல என்ன அர்த்தம் நியாயம் தானே இல்லம்மா பாஷ புரியுதுங்களா சோ ஒரு அனாதையாக நான் இருந்து கொண்டு இருக்கு யாரு போய் பவுல பார்க்க போறா இப்படிப்பட்ட எண்ணெய் இந்த சூழ்நிலையில எந்த சூழ்நிலை கைதியாக சிறைச்சாலையில இருக்கிற சூழ்நிலையில கிறிஸ்து என்னமா செய்யறாரு பலப்படுத்துகிறார் உயிர் ஆற்றலான அனுபவம் ஒரு வார்த்தை சொன்ன புது வார்த்தை உயிர் ஆற்றல் பெற்ற அனுபவம் நான் நம்போனுக்கிற சார்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய 
இப்ப நான் மரணத்தை சந்திக்க போற இந்த மரணத்தை மேற்கொள்ள எதிர்கொள்ள நான் பலப்படுத்தப்பட்டவனாக இருக்கிறேன் என்ன அற்புதமான ஒரு அறிக்கை சார் என்னைக்காச்சும் சொல்றோமா ஐயா இப்படி ஆயிடுச்சுங்கயா ஐயா கஷ்டங்கயா ஐயா பிரச்சனையா ஐயா பீசு கட்டணங்கயா இப்படியேதான் புலம்பி நிற்கிறோம் என்னுடைய வார்த்தைகள் எனக்குள் இருக்கிற கிறிஸ்துவின் ஆற்றலை வெளிப்படுத்த வேண்டும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அப்படி ஏதாச்சும் பேசுறீங்களா ஒன்னு கிடைய பாருங்க சாயங்காலம் வாங்க மூணு தெரியல சாயங்காலம் கிளாஸ் பிரிப்பாங்களா இல்லையான்னு கிளாஸ் பிரிச்சாங்கன்னா சொல்லுவாங்க யாராச்சும் ஒரு டீச்சர் பாருங்க இந்த வெயில கூடாது இந்த இந்த ஓட்டு கீழே விட்டானுங்க சார் நம்மள அம்போனு இந்த மேல வாங்க நாளைக்கு பத்தியா சார் இருக்கிற இடம் எல்லாம் விட்டு எங்களை கொண்டாந்து எங்க விட்டானுங்க அப்படியே அடுப்புல விட்டு போயிட்டானுங்க சார் இப்படிதான் நம்ம பேசுறோம் தயவுசெய்து வாங்க நாளைக்கு உங்களோட நானும் உங்களோட வரேன் எத்தனை குறைகள் சொல்லினே இருப்போம் குறைய சொல்லினே இருப்போம் இந்த குறை அதை குறை இப்படி குறை அது இல்ல இப்படி இல்ல பேன் இல்ல காத்து இல்ல இதுதான் வாழ்க்கையா இப்ப என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து எங்க இருக்கிறாரு எங்க சார் இருக்கிறாரு நீ வேற கம்முனு போ சார் வெயில எப்படி பேசுற பாத்தீங்களா எவ்வளவு வசதியை நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வினாடிக்கு வினாடி மகாராஷ்டிரால எங்க நேற்று நியூஸ் பார்த்தேன் இந்த வருஷம் ஜனவரியில இருந்து ஏப்ரலுக்குள்ள எட்டாயிரம் விவசாயிகள் தற்கொலை செய்து இந்த வருஷம்பா ஜஸ்ட் போர் மந்த்ஸ் எட்டாயிரம் பேர் தற்கொலை செய்துட்டு செத்திருக்கிறான் உண்மை இந்திய கடவுள் அந்த நிலைமையில வச்சிருக்கேன் ஏதாச்சும் ஒரு நன்றி உணர்வு இருக்குதுங்களா இல்ல ஏன் அவர் அங்க இருக்கிறார் சார் பரலோகத்துல அவர் நிம்மதியாக இருக்கா பாத்தீங்களா வார்த்தை உங்களை காட்டி கொடுத்து விடும் புலம்புறது எப்ப பார்த்தாலும் புலம்புறது எப்ப பார்த்தாலும் குறை எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு அதிருப்தி விரக்தி முழுக்க முழுக்க அது விசுவாசம் மற்ற ஒரு செயல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் பலப்படுத்த வேண்டும் சரிங்களா இப்ப இன்னும் சார் ஏன் இந்த பிரதான ஆசாரியத்துவத்தை நாம் படிக்க வேண்டும் அதுதான் நிகழ்கால ரட்சிப்பின் அனுபவம் ஏசு என்னை ரட்சித்தார் அல்லது ஏசு எனக்காக மறித்தார் அல்லது இயேசு என்னை பாவத்தின் சாபத்திலிருந்து தண்டனையிலிருந்து அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கினார் என்பது கடந்த காலம் கடந்த காலம் கடந்த காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்க முடியாது இப்பொழுது இயேசு என்னை பலப்படுத்துகிறார் இயேசு எனக்கு பாவத்தின் மீது வெற்றி தருகிறார் இயேசு என்னுடைய சோர்ந்து போன ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறார் லிவிங் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார் சரிங்களா அது அந்த வார்த்தைகளை நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்களான்னு பாருங்க அடுத்தபடியா விசுவாசத்தை கூட நம்ம தவறா புரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்ன தவறா புரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் சொல்லுங்க விசுவாசத்தை தவறாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆமா நூ ஆமா பெரும்பாலும் நாம் தவறா தான் புரிந்து கொண்டு இருக்கோம் நான் சொன்ன மாதிரி ரட்சிப்பை அரைகுறையாக புரிந்து கொண்டு இருக்கிறோம் கடந்த காலத்தையே பேசி ஏசு மறித்தார் ஏசு மறித்தார் அப்படியே கடந்த காலம் நிகழ்காலம் சரிங்களா விசுவாசம் என்பதுமா இட் இஸ் அ டோட்டல் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவின் மீது முழுமையாக சார்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கை அப்படி இருக்குதா அதனால்தான் பவுல் சொல்றான் நான் சிறைச்சாலையில் இருக்கலாம் கைதியாக இருக்கலாம் சரீர பலவீனத்தோடு இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் நான் என்னை சார்ந்து வாழவில்லை என்னுடைய பலத்தை சார்ந்து என்னுடைய ஆற்றலை சார்ந்து நான் வாழவில்லை என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த கிறிஸ்து எங்க பார்க்கிறார் அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறது நூத்துக்கு நூறு உண்மை என்றார் என்னோடு இருப்பது நூத்துக்கு நூறு உண்மை ஏதாச்சும் புரிஞ்சுதுங்களா என்னை பலப்படுத்துகிற ஏன்னா அவர் எனக்குள் இருக்கிறார் நான் அவருக்குள் இருக்கிற ஆகிய நாளை நான் வெற்றி பெறுகிறேன் அழகான ஒரு சத்தியம் Christ liveth in me. Galatia 2.20 Devanudiyya kumarani patru visuvasatthi nale Pelaitthi irikkirayin underline pannunga Ennudiyya belatthai yalla Ennudiyya porulai yalla Edo bheedi gudhu porulai gudhu Pana Oyo yo adha yalla Devanudiyya kumarani patru visuvasatthi nale Pelaitthi irikkirayin Enna periya state 
என்னத்த என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் சொல்லி இருக்கிறோமா இதை என்ன கேட்கிறாங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போனா என்ன கேட்பாங்க எப்படிங்க பிரதர் ஆனது எப்படியோ வண்டி ஓட்டின்னு இருக்குதுங்க எப்படி சொல்றான் எப்படியோ வண்டி ஓடுதுங்க இதுதான் விசுவாசமா எப்படிப்பா வெயில் தான் அப்படியோ சமாளிச்சுன்னு இருக்குதுங்க பேச்சு எப்படி இருக்குது இப்படிதான் இருக்குது இது ஒரு விசுவாச அறிக்கை என்ன ஒரு அவிசுவாசிக்கும் உனக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஒண்ணுமே இல்ல விசுவாசிச்சொல்லுங்க விசுவாசத்தினாலே தேவனை மட்டும் சார்ந்து 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 வாழ்கிற அனுபவமே நமக்கு இல்லை இந்த யூதரும் அப்படி ஆயிட்டாங்க சிதறடிக்கப்பட்ட யூதர் விசுவாசிகள் அப்படி ஆயிட்டாங்க எதை சார் நம்பறது நீ என்னப்பா நீ ஏசநாதர் இருக்கிறார் இருக்கிறார் என்று எங்கப்பா இருக்கிறார் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரியத்துவத்தை குறித்து இவ்வளவு விளக்கமாக பவுல் அவர்களுக்கு போதிக்க வேண்டியதாக இருந்தது சரிங்களா நம்ம இன்னைக்கு அறிமுகம் தான் படிக்கிறோம் என்னங்க ஆசாரியத்துவம் என்றால் என்ன அதுக்கு என்ன விளக்கம் எழுதணும் பாவ மனிதனுக்காக பாவ நிவிர்த்தி செய்து அவனுடைய வாழ்வுக்காக கடவுளிடத்தில் மன்றாடுதல் அவ்வளவுதான் ஆசாரி இன்றைக்கு உங்களுக்காக எனக்காக கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில வீட்டிலிருந்து நமக்காக பரிந்து பேசவில்லை என்றால் நீங்களும் தான் இந்த உலகத்திலே வாழ முடியும் சரியா புரிஞ்சிருச்சுங்களா நான் திருப்பி திருப்பி இதை சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா நமக்கு புரியல சரி இரண்டாவது காரி அதாவது கடவுள் ரசிப்பின் திட்டத்தை உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே ஏற்படுத்தினார் என்ன தம்பி தங்கச்சி ரசிப்பின் திட்டம் மனிதன் பாவம் செய்த பின்னர் அல்ல மனிதனை படைப்பதற்கு முன்னதாகவே ரட்சிப்பின் திட்டம் தீர்மானிக்கப்பட்டது அந்த ரட்சிப்பின் திட்டத்தில் தேவ குமாரன் திரியேக கடவுளில் ாம் நபராகிய தேவகுமாரனே இரட்சகராக பாவிகளின் இரட்சகராக இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டும் மறிக்க வேண்டும் உயிர்த்தள வேண்டும் மறுபடியுமாக தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் சரிங்களா நாம் மனிதனை படைக்க போகிறோம் அந்த மனிதன் பாவம் செய்ய போகிறான் இப்படி பாவம் செய்த மனிதன் பாவத்தினாலே சாபத்துக்கும் அழிவுக்கும் மரணத்துக்கும் இந்த சரீர மரணம் மட்டுமல்ல கடவுளை விட்டு நித்தியமாக பிரிக்கப்படுகிற நித்திய மரணத்துக்கும் தன்னை ஆளாக்கி கொள்ளுகிறான் அந்த மனிதனை நீக்கும்படியாக கடவுள் மனிதனாக சரியாமா இதுதான் சத்தியம் சொல்லுங்க நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லுங்க யார் சார் ஏசு கிறிஸ்து ஏன் கடவுள் மனிதனானார் ஏன் கடவுள் மனிதனாகிய இயேசு சிலுவையில் மறிக்க எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்ட அந்த ரட்சக சேவியர் காட் சொல்றோம் ஆங்கிலத்து அவருக்கு இன்னொரு பேர் என்னங்க மத்தியஸ்தர் யாருக்கு மத்தியஸ்தர் பாவத்துக்கு மரணத்துக்கு தேவ கோபாக்கினைக்கு உரிய மனிதனுக்கும் பரிசுத்த கடவுளுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தர் யார் தேவகுமாரனாக இயேசு இந்த மத்தியஸ்தராக அவர் மூன்று பணிகளை செய்கிறார் மூன்று பணிகள் செயல்கள் சரிங்களாமா இந்த மூன்று பணிகளை அவர் செய்யவில்லை என்றால் இந்த பாவியாகிய மனிதன் பரிசுத்த கடவுளோடு ஒப்புரவாக முடியாது இணைக்கப்பட முடியாது அவன் நித்திய வாழ்வுக்குள்ள கொண்டு வரப்பட முடியாது மூன்று பணிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சு என்ன பணி இந்த பாவிக்காக அவர் பலியாக வேண்டும் பாவ நிவிர்த்தி செய்வதற்காக பாவ பரிகாரியாக பாவ பரிகார பலியாக வேண்டும் வெறும் பலியான மட்டும் போத அவர் பலியாகி அந்த ரத்தத்தை சுமந்து பிதாவின் இடத்திலே பரிந்து பேச வேண்டும் வேற எந்த பலியும் மனிதன் செலுத்த முடியாது வேற எந்த பலியையும் கடவுள் ஏற்க முடியாது ஆகவே பாவமற்ற தேவகுமாரன் பலியாகிறார் ஒரு நிலை பலியான அந்த இயேசு கிறிஸ்து தாமே உயிர்த்தெழுந்து தமது ரத்தத்தை பிதாவுக்கு முன்பாக நின்று நமக்காக பரிந்து பேசுகிற ஆசாரியராக எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சுங்களா உங்க ஜெபத்துல இதெல்லாம் சொல்றீங்களா 
முன்ன கூட சொன்ன உங்க ஜபத்தை நீங்களே டேப் பண்ணுங்க அப்புறம் நீங்களே கேளுங்க நீங்களே சிரிப்பீங்க என்ன ஜபம் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஜபம் பண்ணிருப்பீங்க ஏசப்பா ஏசப்பா இத கொடுப்பா அத செய்ப்பா ஆமாப்பா தோத்திரம்பா ஆமீன்பா இது ஒரு ஜபம் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் என்ன ஜபம் யார் அந்த கேசு அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் நான் என்ன செய்ய ஏசப்பா தோத்திரம்பா ஆமீனப்பா போயிட்டு வரப்பா ஆமாப்பாப்பா அவர் ஏசன்னு போயிருந்தார் டாட்டாக்கள் அப்பா அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா இது ஒரு ஜபம் உங்க ஜபத்தை போடுங்க ஏதாச்சும் ஒரு அறிவு இருக்குதா ஒருத்தனா <laughs> தவறான ஒரு சரி ஆக ஆசாரிய பணி மிக மிக முக்கியமானது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இரண்டாவது பணி என்ன தீர்க்க தரிசியின் பணி இப்படி ரசிக்கப்பட்ட பாவி மீட்கப்பட்ட பாவி பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட பாவி எங்க வாழணும் இதே ஒருத்தான் தான் அப்ப எப்படி வாழணும் அவனுக்கு என்ன தெரியும் கடவுளுடைய சித்தம் தெரிய வேண்டும் எப்படி தெரியும் சார் பைபிள் கூத்துட்டோம் சார் எல்லாருக்கும் அச்சச்சு எல்லாருக்கும் அச்சச்சு கூத்துட்டாங்களா இன்னைக்கு பைபிள் எல்லாருக்கிட்டே இருக்குதுன்றீங்களா சரி அப்ப இருக்கலாம் பைபிள் வார்த்தை இருக்கலாம் ஆனா இந்த வேத சத்தியங்கள் தேவனுடைய சித்தம் அவனுக்கு எடுத்து உரைக்கப்பட வேண்டும் எடுத்து உரைக்கப்பட அதான் தீர்க்க தரிசின பணி அது வேதத்தின் மூலமாக கிறிஸ்து செய்கிறார் வேதத்தின் மூலமாக பர்சுத்தாவியானவர் செய்கிறார் வேதத்தின் மூலமாக திருச்சபையாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லிக்கொண்டு சரிங்களா மூன்றாவது பணி இந்த மத்தியஸ்தர் ராஜாவாக ஆளுகிறவராக சிச்சிக்கிறவராக இருக்கிறார் நியாயம் தீர்க்கிறவராக இருக்கிறார் இவ்வளவு பெரிய இயேசு ராஜாவாக இருக்கிறார்னு ஜோ பண்ணி இருக்கிறியா இயேசு நியாயாதிபதியாக ஆண்டவரே என்னை நீர் சிச்சித்தீர் என்னை நீ தண்டித்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னியா போன வெள்ளிக்கிழமை ஒரு குடும்ப ஜப கூட்டத்தில் பங்கு பெற்றேன் அந்த வயசான அம்மா இருக்காங்க நம்ம விசுவாசி அம்மா இந்த குடும்பத்தில் எதிர்பாராத ஒரு விபத்து அந்த விசுவாச தாயார் சொன்ன சாட்சி ஐயா கடவுள் நம்மை சிச்சிக்கிறார் இந்த எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு வயசு பாட்டிமா தான் சொன்னாங்களே ஒழிய அங்க இருக்கிற எந்த வாலிபரும் சொல்லுங்க அவங்களுக்கு புரியல கடவுள் சிச்சிக்கிறார் இந்த சிச்சைக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்னியா எனக்கு <laughs> 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 இந்த காது கேட்கும் கருவி ரெண்டு கருவி ரெண்டு காது அவங்களுக்கு கேட்கற அவங்க அமராவதின்ற ஒரு ஊர்ல போய் ஊழியம் செஞ்சுட்டு அங்க பார்வையற்றோருக்கு ரிட்ரீட் நடத்திட்டு ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு வந்து ட்ரெயின் ஏறி காலையில அஞ்சு மணிக்கு வந்து பாம்பேல இறங்குறாங்க ஒன்னு அவங்க கொண்டு போல கையில இருந்த அந்த ஒரே ஒரு அந்த ஹேண்ட் பேக் இவங்க தூங்கும் போது இந்த ரெண்டு காது கேட்கும் கருவியையும் அவுத்து நீங்க எல்லாம் நகைப்பெட்டி வைக்கிறீங்க பாருங்க சின்ன சின்னதா இருக்கு பாருங்க ரவுண்ட் ரவுண்டா நகைப்பெட்டி இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் அதுல அந்த கருவிய போட்டுட்டு அந்த பேக்ல வச்சுட்டு தலைமாட்டுல தான் வச்சு தூங்கிருக்கான் காலையில அஞ்சு மணிக்கு எழுந்து பார்த்தா பேக் இருக்குது அந்த பெட்டி இல்ல ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் செலவுக்காக வச்சிருப்பான் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப திருடுன நபர் ஆயிரம் ரூபாவையும் இந்த பெட்டி இல்லையா பிளாஸ்டிக் பெட்டி அவன் என்ன எடுத்திருக்கான் அடுத்து பார்த்திருப்பான் காது கேட்காது தூக்கி அடிச்சிருப்பான் ஆனா அதனுடைய மதிப்பு முப்பத்தி ஆறு ஆயிரம் என்கிட்ட போன் பண்ணி சொல்றாங்க பாஸ்டர் நான் எப்படி ஊதியம் செய்யறது ஏன் கடவுள் என் வாழ்க்கையில இவ்வளோ பெரிய ஒரு நஷ்டம் ஒரு கஷ்டத்தை கொண்டு வந்தார் நான் என்ன எங்காச்சும் உல்லாச பயணமா போயிட்டு வந்தேன் இல்ல டூர் போயிட்டு வந்தேனா இல்ல கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்தேனா கடவுளுக்கு தானே ஊழியம் செய்யறேன் அப்ப கடவுளுக்கும் ஊழியம் செய்யும் போது ஏங்கையா அப்புறம் அவன் சொன்னான் நான் இப்படி கேட்கறேன்னு நீங்க தப்பா புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்க என்னுடைய பாஸ்டர் உங்ககிட்ட தான் நான் இதை கேட்க முடியும் நான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் 
தேவனுடைய சிச்சை உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப புரிஞ்சிச்சுங்களா நல்லா புரிஞ்சிச்சு சார் அப்படியா எங்க ஜபம் சரியா வரலையா ஜபம் எல்லாம் தப்பு தப்பா வந்துருக்குது எனக்கு புரிஞ்சா கரெக்டா பண்ணல ஆண்டவரே இந்த சிச்சைக்காக யோபை போல என்னை நீ புடமிட்டதற்காக தங்கத்தை புடமிடுவது போல ஆண்டவரே நீர் என்னை புடமிட நான் உங்க இடத்துல ஒப்புக்கொள்ள என்னைக்காச்சும் அந்த ஜபம் வருதா வராது வரவே வர அந்த வேதனையிலும் அந்த துன்பத்திலும் அந்த கஷ்டத்திலும் தேவனுடைய கிருபை அற்புதமானது தேவனுடைய வல்லமை அற்புதமானது எங்க ஒண்ணு கிடையாது போய் ரொம்ப கஷ்டம் இன்னமா நம்ம வந்து உத்தம சாட்சிகளா இருக்கு சரிங்களாமா இன்னும் ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் அப்ப கடவுள் மனிதனை ரசிக்க வர வேண்டும் மத்தியஸ்தனாக மூன்று பணிகளை கடவுள் திட்டமிடுகிறார் ஒன்று ஆசாரிய பணி ரெண்டு தீர்க்க தரிசன பணி மூன்று ராஜாவின் பணி இந்த மூன்று பணிகளிலே முதல் பணியாகிய ஆசாரியத்துவ பணியை தான் கடவுள் தம் மனு குலத்துக்கு கொடுத்தார் ஏன் மனிதன் ஆதாம் பாவம் செய்த முதல் ஏசு கிறிஸ்து மனிதனாக இந்த உலகத்துக்கு வரும் வரை இந்த மனு குலத்துக்கு ஆசாரியத்துவ பணியை தான் கடவுள் முதலாவது கொடுக்கிறார் ஏன் மனிதனை தம்மோடு உறவு கொண்டு இன்புற்று வாழவே படைத்தார் கடவுள் மனிதனை தம்மோடு உறவு கொண்டு இன்புற்று வாழவே படைத்தார் பாவம் செய்ய படைக்கல பாடுபட படைக்கல சாவு அடைய படைக்கவே இல்லை அப்ப இந்த மனிதன் கடவுளோடு உறவு கொண்டு என கடவுள் பரிசுத்த கடவுள் ஜீவனானவர் கடவுள் அன்பே மயமானவர் அந்த கடவுளோடு மனிதன் உறவு கொள்ளும் பொழுது பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ளுகிறான் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் அன்பில் திளைத்து மகிழ்கிறான் தானே கடவுள் அவ மனிதன் பாவம் செஞ்சுட்டான் இப்படி பாவம் செய்த மனிதன் கடவுளை தொழுது கொள்ள முடியுமா முடியாது உறவு கொள்ள முடியுமா முடியாது கடவுளுடைய ஆற்றலை பெற முடியுமா முடியாது கடவுளுடைய அன்பை ருசிக்க முடியுமா எல்லாம் முடியாது அப்ப என்ன தேவை சரி ஏசு கருசு வரப்போறார் சார் அப்ப உடனே ஏசு கருசு மனிதனாக முடியாமா ஆதியாம ஆதியாமத்துல ஏசு கருசு மனிதனா வந்துருவாரா வர முடியாது காலம் நிறைவேறின பொழுதுதான் தேவகுமாரன் மனிதனாக வரப்போ அப்ப இடைப்பட்ட காலம் இந்த மனிதன் எப்படி கடவுளோடு உறவு கொள்ளுவான் இதான் அதனுடைய பொருள் பாவத்தில்தான் மனிதன் இருக்கிறான் ஆனா அந்த நிலையிலும் அவன் கடவுளோடு உறவு கொள்ள வேண்டும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் படைத்ததெல்லாம் படைத்தான் மனிதனுக்காக மனுவுக்காக மனுவை படைத்தான் தன்னை வணங்க அது பாவத்துல தான் இருக்கிறான் ஆனா அவன் கடவுளை வணங்கணுமே வணங்க வேண்டும் ஒரு ஆசாரியம் சரிங்களாமா இப்படி படிக்கணுங்க பைபிள் அப்ப நீங்க முதல் உலகம் ஆதாமின் உலகம் தண்டிக்கப்பட்டு நியாய தீர்ப்பு பற்றி ஜல பிரளயத்தினால அடிக்கப்படுகிறது இப்படி ஆதாமின் முதல் உலகம் அடிக்கப்பட்டு இன்னொரு நோவாவின் சந்ததி அங்கு ஏற்படுத்தப்படுகிறது நோவா ஆசாரியனாக வலியுது கவனிச்சுங்களா அதனுடைய பொருள் என்ன நோவா மட்டுமல்ல நோவாவின் சந்ததியில் வருகிறவர்கள் இந்த கோவாவாகிய கத்தரை பரிசுத்த கத்தரை நீதியுள்ள கத்தரை தொழுது கொள்ள அவர்கள் பலி செலுத்தி தேவனை தொழுது கொள்ள வேண்டும் திருப்பியும் இந்த பாபில் கோபுரத்துல எல்லாரும் பாவம் செஞ்சு வரலாறு அப்ப பனிரெண்டாம் அதிகாரத்துல மறுபடியும் ஆபரகாம் என்கிற மனிதனை கடவுள் தெரிந்து கொள்ளுகிறது ஆபரகாம் என்ன செய்ய வேண்டும் பலி செலுத்தி கத்தராகிய எல்சகா ஏலோஹிம் எகோவா ஈரே என்கிற கடவுளை தொழுது கொள்ள வேண்டும் வரலாறு புரியுதுங்களா ஆசாரியத்துவம் இல்லாமல் இந்த மனுக்குலம் வாழ முடியாது இஸ்ரேல் மக்களை மறுபடியும் இஸ்ரேல் மக்கள் போயிட்டாங்கல்ல அடிமையிட்டார் மறுபடியும் கடவுள் அவங்களை மீட்டுக் கொண்டு வருகிறார் யாத்திரா பத்தொன்பது ஆறு படிக ஆமா இசரவேல் புத்திரரே அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டவர்களே மூலமாக உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டவர்களே விருத்து சேதத்தின் மூலமாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலரே நீங்கள் எனக்கு 
ஆசாரிய ராஜ்யமும் பரிசுத்த ஜாதியுமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று பத்தியா யோசனை பண்ணீங்களா என்ன புரிஞ்சது எதுக்கு கடவுளை நிறச்சித்தா எதற்கு திருச்ச இந்த ஒண்ணுமே திருச்சு கேட்டல்ல ஆளை விடுறா சாமி ஓட போற நான் இந்த உலகம் 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 உலகத்துக்காக வாழ்வதற்காகவா கடவுள் நம்ம ரச்சித்த யோசனை ரசிக்கப்பட்ட ஞானஸ்தானம் பெற்று உங்களிடத்துல கேள்வி கேட்கிறேன் நீங்க ஆசாரியர்களாக இருக்கிறீர்களா உங்க குடும்பத்துக்கு உங்க உற்றார் உறவினருக்கு திருச்சபையின் விசுவாசிகளுக்கு நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு நாட்டுக்கு நீங்கள் ஆசாரிய ராஜ்யம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜாதியுமா இருக்கிறீர்கள் சரிங்களா ஆசாரியத்துவம் என்றால் என்ன ஆசாரியத்துவம் அல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதனும் கடவுளோடு உறவு கொள்ள முடியும் நம்ம பக்தி பக்தி சொல்றோம் இல்லையா தொழுகை இப்ப பழைய பாட்டுல தொழுகை அந்த தொழுகையில பலி இல்லாம தொழுகை உண்டா அப்ப யார் பலி செலுத்துவது ஆசாரிய பலி செலுத்துட்டா போதுமா அந்த பலியை கொண்டு போய் மகா பிரசுத்த ஸ்தலத்திலே ரத்தத்தை தெளித்து பாவ நிவாரண நாள் அன்று பிரதான ஆசாரியன் இசைவே மக்களுக்காக பரிந்து பேசினான் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் அப்ப பலி இல்லாமல் தொழுகை இல்லை பிரதான ஆசாரியத்துவம் இல்லாமல் பலியும் இல்லை பரிந்து பேசுதலும் இல்லை எதுவுமே இல்லைன்னா எப்படி கடவுளை பொழுது கொள்வது சரி அது ஒரு இப்போ என்ன எப்படி ஏழாம் அதிகாரம் டைம் ஆயிடுச்சுங்களே இப்படி ஏழாம் அதிகாரத்தில் என்ன பிரச்சனை இந்த இந்த யூத விசுவாசிகள் இயேசு பிரதான ஆசாரியர் இருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவில்லை விசுவாசிக்கவில்லை இதனால என்ன பிரயோஜனம் இவங்க என்ன ஏக்க ஏக்க வச்சுட்டா ஐயோ நமக்கு ஆர்வம் இல்லையே ஐயோ தேவாலயம் இல்லையே ஐயோ பலிகள் இல்லையே இப்படி புலம்பினுகிறாங்க ஆரோன் எப்படிப்பா உனக்கு பலி செலுத்துவா ஆரோனே ஒரு பாவி அவன் எப்படி பாவ நிவாரணத்தை பாவ நிவித்தியை நமக்கு கொண்டு வர முடியும் அவனுடைய பலியை எப்படி கடவுள் அங்கீகரிப்பா இப்படி விளக்குவதற்காக இந்த அதிகாரங்களை பவுல் எழுதி கொண்டு ஆக ஆரோனை காட்டிலும் மிக உயர்ந்தவரான மகா பிரதான ஆசாரியனும் சரிங்களா ஆக ஆரோனை விட ஆபரகா மிக பெரியவர் ஆக ஆபரகா மெல்கி சேதைக்கு தசம பாகம் செலுத்தினார் ஆக மெல்கி சேதே ஆபரகாமை விட மிக பெரியவன் அந்த மெல்கி சேதே பேருக்கு அர்த்தம் கொடுக்கிறார் இல்லைங்களா இரண்டாவது வசனத்துல மெல்கி சேதே என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா சொல்லிட்டு மூன்றாம் வசனத்துக்கு வரும்போது அவன் யார் இந்த மெல்கி செய்தைக்கு யார் வம்ச வரலாறு இல்லாதவன் இவன் நாட்கள் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவும் இல்லை அதாவது என்று சொல்லுகிறார் மற்றும் இந்த மெல்கி செய்தை தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாயிருக்கிறார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கு அந்த மெல்கி சேதைக்கு காட்டிலும் மகா உன்னதமான தேவகுமார் அப்படிப்பட்ட தேவகுமாரன் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே உனக்காக எனக்காக பரிந்து பேசிக்கொண்டு இதை புரியாம நீ ஏன்பா புலம்பி நிற்க விளங்குச்சா யோசனைப்படுங்க வாழ்க்கையில ஏன் வெற்றி இல்ல சும்மா ரசிக்கப்பட்ட ரசிக்க ரசிக்கப்பட்ட நல்லா தெரிஞ்ச உன் வாழ்க்கையில உன் மனசாட்சி உன்னை சமாதானத்தை கொடுக்கதா இல்ல உன் மனசாட்சி அறிந்து நீ கடவுளுக்கு ஆசாரியனாக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறாயா எப்படி மாது இப்ப கடவுள் ஒண்ணு சொல்வாரு நீ ஒண்ணு செஞ்சு நிற்ப அப்புறம் வாழ்க்கையில பிரச்சனை வரும் எல்லாம் வரும் அப்புறம் இது என்ன இது இதுக்கு பேர் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா தலைவனையை நாம் ஜெபிப்போம் காலை நேரத்திலும் கடவுள் நீதி உள்ளவராக ரசிக்கிறவராக தமக்கென்று ஒரு கூட்ட மக்களை பிரித்தெடுத்து அவர்களை ஆசாரியர்களாக ஆக்கியது நான் இந்த உலகத்திலே அனாதையாக கைவிடப்பட்டவனாக இல்லை ஒருபோதும் கடவுள் என்னை மறப்பதில்லை கைவிடுவது ஒருபோதும் இந்த உலகத்தின் தீய சக்திகள் பாவமோ சாபமோ சாத்தானோ என்னை மேற்கொள்வதில்லை கிறிஸ்து எனக்காக எல்லாவற்றையும் வெற்றி கொண்டார் இனி இந்த பாவத்துக்கு நான் ஊழியம் செய்யக்கூடாது நான் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய 
பிள்ளையாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்க பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டிருக்க இப்படி தேவனுக்கு நான் ஆசாரிய நாக பணியாற்றும் பொழுது நான் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறவனா தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துகிறவனாக இந்த சமுதாயத்தில் வாழ்வே இந்த ஆசாரிய பணியை நிறைவேற்ற என்னை பலப்படுத்தும் பரிசுத்தப்படுத்தும் நான் வாழ்கிற குடும்பத்திலும் சமுதாயத்திலும் என்னை சாட்சியாக நிறுத்த அன்பின் ஆண்டவரே மறுபடியுமாக என்னுடைய சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் எங்களுக்காக மறித்து உயிர்த்த ஆண்டவராகிய நீ பிதாவின் சமூகத்திலே பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறபடியினாலே நன்றி செலுத்துகிறோம் நாங்களும் உண்மையோ உண்மை போல உம்மோடு இணைந்து இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்ற உதவி செய் மில்கி சேதே நீதியின் ராஜா சமாதானத்தின் ராஜா நீரோ மில்கி சேதைக்கிலும் மேலானவராக ஒப்பற்றவராக நீதியின் ராஜாவும் சமாதானத்தின் பிரபுவுமாய் எங்களை ஆண்டு நடத்த நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களை குற்ற மனசாட்சியிலிருந்து எங்களுடைய பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து நீர் எங்களை விடுதலை ஆக்கி உம்மோடு நாங்கள் ஐக்கியம் பெற்று வாழ எங்களை வழி எங்கள் அருமரச்சகர் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்